。はい。今井雅人君から関連質疑の申し入れがあります。枝君の持ち時間の範囲内でこれを許します。今井雅人君。立憲民主の今井雅人でございます。よろしくお願いします。菅総理の就任おめでとうございます。えー、と早速、この政治家の覚悟っていうこの本を読ませていただきまして、えー、ちょうど安保法案でですね、内閣法制局長官の、えー、首をすぎ替えたときの話が書いてありましたので、ちょっと読みますね。えー、内閣法制局長官や事務次官の人事については、強引だとの批判もありましたが、政権の方向に合う人を極めて客観的に選ぶという方針ですから、明快そのものですと、こう書いてあります。つまり、えー、政権に合わない人はやめてもらって、自分たちの考えに合う人を採用するのは当たり前の話だと、こういうふうにおっしゃってます。でちょうど面白い記事がありましたので、資料で。えー、皆さんにあのお渡ししていますが、ご覧になっていただく、ちょっと後ろの方ですけど、えー、今年あの初めの方に話題になりました黒川検事長の、えー、件に関して、読売新聞があ記事を書いています、えー。中身を見ると、本当にこれ、よく書いてあるので、読売新聞の取材力はすごいなと思いましたが、ちょっと読みますね、最初だけ。えー、菅さんがやったほうが言っているや、やったほうがいいと言っている、仕方がない。安倍首相は、えー、菅官房長官の名前を挙げ、周囲にぼやいた、そしてもう少し下の方に聞きますと、法務省で官房長、次官を務めた黒川氏を高く評価していたのが、えー、菅氏や警察庁出身の杉田、えー、官房副長官、北村国家安全保障局長である、えー、これ読んで、なるほどと思ったんですけど、あ実はこれは菅さんだったんだなということがよく分かりました。それともう一つあるんですけれども、えー、次のところに、2015年の夏の総務省の人事っていうのがありますね、真ん中あたりです。2015年夏の総務,人総務省人事で、高市総務大臣がある幹部の昇格を提案したが、えー、菅官房長官が、それだけは許さないと,と拒否をしたということが書いてあります。えー、どなたのことかは分かってらっしゃると思いますけれども、私は直接でご本人に確認をしてまいりました。ご本人曰く、えー、ふるさと納税の仕組みについて意見を言ったら飛ばされたと、こういうふうにおっしゃってました。まあ、本人がそうやっておっしゃってた。そこであの菅総理にちょっとまず基本的な考え方をお伺いしたいんですけれども、この本に書いてあるとおりですね、菅総理は人事を決めるにあたっては、政府の方向には合わない人は外して、政府の意見に合う人を、えー、と投与すると、これが当たり前だと、ここに書いてありますけど、そういう考えでよろしいですか内閣総理大臣、菅義偉君。私たち、選挙の際に、このような政策をする、例えば財政出動をやる、そういう形で約束してきたとします。それをやろうとしたときに、官僚の人が反対をしたら、そこは、避けてもらわないと、国民の皆さんの約束ができないじゃないですか。そうしたことっていうのは、まさに政治主導っていうのは、私どもは国民の皆さんと選挙で約束をして、何をやる、やらないということを約束してきてますから、その方向性にやろうとしたとき、やはり反対をした人はその、その職じゃなくて違うところに行ってもらう。そこは私やむをえないと思いますよ、はい、今井雅人君、えー、部署を変えるのにですが、やっぱり降格させるというのはそれは問題があると私は思います。まあ、ちょっと待ってください、その上でですね、その上でちょっとじゃあ、パネルを出してください。あの、えー、学術会議の話にあの入りたいと思いますけれども、えー、先ほど午前中にですね、自民党の方が組織の話されていましたが、えー、それは論点のすり替えです。まずなぜこの6名が任命されなかったか、これを明らかにしなかったら、その次の議論には進めませんよ。しかし、そのことをはっきり説明しておられないから、今日はどうしてもそのことを聞かなきゃいけないと。それをお答えいただくまで私は質疑を続けたいと思います。まずですね、えー、ここにあの6名の方がいらっしゃいます。この方たちが
105名の名簿から任命されなかった6名です。私はできる限り、自分の可能な限り、この方たちの論文を読んだり、いろんな経歴を拝見しました。自分なりになぜこの6人なんだろうということを見たんですけれども、えー、共通点は2つしかありません。1つはあの、先ほどもありました、学術会議は第1、第2、第3部ってありますけれども、この方たちはみんな第1部のいわゆる文系です、文系の皆さんであるということ。でもう1つは、えー、ここにそれぞれ書いてありますが、特定秘密保護法案、安保法案。そして共謀罪法、こういうものに、まあ、表でガンガン反対をした人たちがこの6人です。それ以外に私はこの人たちの共通点を見出せなかったんですよ。ですから、ちょっと説明していただきたいんです。この6名は政府のそういう法案に真っ向から反対をしたから外したんですか。内閣総理大臣菅義君ちょっと先ほどのことで、あの降格を差し立って言いましたけど、私は官僚降格したことはありません、それだけは、あのこれ、テレビで全国放送ですから、そこはぜひご理解をいただきたいと、いいそこはぜひお願いをしたいと思います。それと、政府の何々に反対したから。とかでいうことでなくてですね、にで外すことはそこはありえません。それないんですか。そこはしません。で任命にあたっての考え方ということはまさに個々人の任命の理由ということでありますので、これは政府機関に所属する公務員の任命であり、通常の公務員の任命と同様にその理由について。人事に関することでありますので、お答えは差し控えますけれども、政府の法案に反対したからということはありえない委員長、今井正人君。とても信用できないですけど、菅総理、今ね、公務員の人事の理由を説明したいかんとおっしゃってましたよね、公務員の人事のことを、理由とかを個別に言うもんじゃないって今おっしゃいましたよね。この本の本ですね第6章殿下の法と人事権というのがあります。ここに NHK の担当課長を更迭というのがありますね。でなぜ更迭したかって書いてあります、えー。論説委員の質問に答えるならいいが、質問もされていないのに、一課長が勝手に発言するのは許せない、担当課長を変えると言って私は変えたと。個別人事をおっしゃってるじゃないですか。個別の人事はこんなに詳細におっしゃってますよ。なぜ本で言えて、学術会議では言えないんですか、これ、明らかに個別の役人の人事のことを書いてあります。今おっしゃってること、間違ってますよ。内閣総理大臣、菅義偉君。私がその役所の人間を変えたというのは、私は NHK 改革をやるということを。を宣言をして、総務大臣をしてたんです。その政策に反対をしたからですよ。そいや、いや、それはもう、表になっている人ですから、そ,それと今回の任命権とは全く違うじゃないでしょうか。いや、どこが違うんですかいや、任命をしないというだけですから。今井正人君、いやいや、はい、政治部に、公務員だから、個別の人事のことは話せないっておっしゃったので、公務員の個別の人事のこと話してらっしゃるじゃないですかって言ったんですよ。任命をしないとか、そういうことじゃないですよ。公務員の人事の個別のことには話せないっておっしゃったじゃないですか。話してますよ。それがまずいんだったら、この本、回収したほうがいいです。ねえ、政治家の覚悟ですから、覚悟を持って変えられたんだと思うので、任命されなかったと思うんですから、理由をはっきりおっしゃってください。内閣総理大臣、菅義偉君
今も先ほど申し上げてますけれども、説明をできることって、ええ、説明をできることと、すでに公務員である人の個別の人事異動については、異なるというふうに思っています。今,め今聞かれました、皆さん、先ほど、えーえー、っと公務員だから人事のことは話せないっておっしゃったら、今度は説明できることとできないことがあって、それは公務員の人事とは関係ないって、全く分かりません、おっしゃってることは。総理は先ほど、公務員の人事の個別のことは話せないっておっしゃったじゃないですか、でもこちらで説明しておられるから、おかしいんじゃないですかって聞いてるんです。どちらかにしてくださいよ、片方は話しておいて、片方は話さないんで、そんなのはね、ちょっとやっぱり、納得できないですよ、はい、内閣総理大臣、菅義偉君。公務員の任命について、理由を言えないことと、すでに公務員である人の個別の人事異動については異なる、適材適所を決め人事異動を行うというのは自然じゃないでしょう。岩井正人君ちょっともう少し上手なペーパー作ってあげたほうがいいと思いますよ。だって、個別の人事は話せないっておっしゃったけども、個別の人事の話をしてらっしゃるから、とてもシンプルじゃないですか。いやいや、例とかじゃないんですよ。公務員の個別の人事の理由について話できないっていうことをおっしゃっていて、そのどういう例とか関係ないんですよ。こ公務員の<笑>いや任命とか、変えたとか、それをどっちだって人事じゃないですか、ね、登用するのだって、使わないのだって、外すのだって人事じゃないですか、違わないですよ、で一つはちゃんと話しているのに、ね、こちらを話ししないっていうのは、それはおかしいですよ、政治家の覚悟じゃないですか、人事決めたんでしょ。それでこの私は純粋にこの人たちが政府に反対したから、あ外されたんじゃないかとしか思えないから、違うっておっしゃるんなら、じゃあどういう理由ですか、教えてくださいって今、お願いしてるんです内閣総理大臣、菅義偉君。政府に反対する人って、任命された方の中にもたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。今井雅人君、えっとですね、私も確認しました、確かに安保法案に、えー、疑義をと反対を唱えておられる方が、まあ、正確には10名ぐらいおられました、ちょっとあの自分で数えたので、人数はっきり分かりませんけれど、えー、でその方たちと何が違うかというと、この方たちは例えば、国会の中央公聴会に出てこられたりとか、参考人質疑出てきたりとか、えー、非常に表で、やった方ですだから、残りの10名のぐらいの方たちの行動も私、拝見しましたけど、この人たちが象徴なんですよ。他の方たちは署名に参加しているぐらいでは、大して表だって動きしてません。でもこの方たちは表でやってるんです。だから、狙い撃ちされたんじゃないだろうかと疑っているわけです。で違うなら説明してください。内閣総理大臣、菅義偉君。先ほど申し上げたとおりです。今井君先ほど申し上げたとおりっていうのはど、どういうことでしょうか、あの個別に話せないってことなんですか内,内閣総理大臣、菅義偉君。ほかの方でもそうした方がいらっしゃるじゃないですかということです。いやいや、それに対して私は自分の意見を申し上げたので、違うんですよ、この6名がじゃあなぜ任命されなかったのかを教えてくださいということを、違う、あの総理がお答えになっていることは違いますよ、他にもいらっしゃるということじゃない、なぜこの6人あの、反対したのが理由ではないんだとすれば、どういうことが理由だったんですかって聞いてるんです。内閣総理大臣、菅義偉君
あの先ほど申し上げたとおりでありまして、任命にあたっての考え方はこういうことだということで、それ以上、個々人の任命の理由を述べようということで、それは政府機関に所属する公務員の任命であり、通常の公務員の任命と同様に、その理由については人事に関することでありますので、答えをさせてください。今井正人君びっくりしました、この総務省なんですかね、NHK の担当課長っていうのはあこ、政府機関じゃないんですね、うん。いやいや、人事ですから、人事、人事。内閣総理大臣、任命とか罷免とかいろいろおっしゃってるじゃないですか。あのそうの NHK の担当課長の人間については。表に明らかになってたやつです。今井正人君。え、それは何ですか。<笑>いやいや、菅さんがこうやって自分で質問されてない。質問されていないのに、一課長は勝手に発言する。勝手に発言しただけで帰ろうっておっしゃったんですよね。内閣総理大臣。菅義偉君。それは政府で出そうという法案に、それは担当課長ですから、そこの法案を政府が出そうという方向性をこれ、手続き取って決めてるわけですから、それについて反対をするような人をそこに置いたら、法案通,り通らなくなるじゃないですか。ですから、ですからは私はそこはもう、この人事は表に出てるやつですから、私、書いたということです。今井正人君ちょっとね、もう拉致が開かないんで、一つずつ確認していきたいと思いますけれど、ね、あのこんなあれですかこの、こんな自分の発言、菅総理がこんな発言されてくるのが表に出てるんですか。まあまあいいですわ、あのでちょっと待ってください、ちょっと待ってください。内閣総理大臣。いやいやいや、僕まだ質問,質問,こ質問してないです。質問してないです。答弁をいやいや、質問し,してませんいいですか。いやいや、だから質問したら答弁してください。はい、わかりました、はいはい。それでは、今井正君、はい。それではちょっと次のパネルを見てください。え答えていただけないようなので、一つ一つ確認していきたいと思います。一番下のところ、今日はじゃあ取り上げたいと思います。えー、先ほどもちょっと話がありましたけれども、民間出身者や若手が少なく、出身や大学にも偏りが見られることも踏まえ、多様性が大事であることを念頭に、私が任命権者として判断を行ったと、まあ、つまりこれが理由だということを説明しておられる、で多様性が大事であるということをおっしゃっている、果たして本当にそうなのかということなんです。先ほどちょっと枝さんも少しやられましたけど、ちょっと私は今日ちょっとパネルにしてきましたので。一つ一つ伺っていきたいと思うんですね。えー、まず質問の前に、ちょっとその民間が少ないっていう話、それ確かにそうなんですけれども、その一部、二部、三部、えー、一部が人文社会科学、二部が二部第二部が生命科学、第三部が理学、工学でありますね。で、この文系のところというのは、民間はほとんどいません、学者ですから。でも科学者とかは民間にいるんですよ。ですから、民間が少ないっていうんだったら、2部とか3部の候補の学者を外さないと、理屈が通らない。そういうところの人たちを外して民間を入れなければ、ついつまが合いません。まずそのことは申し上げておきたいと思います。で、その上で、若手が少ないっていうことをおっしゃっていました。で先ほどのこの、えー、大塚さんですかね、ペーパーを、資料がありましたけれども、そこにですね、会員の属性、年齢っていうのがあります。えー、そこで、えー、54歳以上、えー、55歳から59歳、60歳以上とか、いろいろカテゴリーが分かれていて、54歳以下は、えー、11%。とても少ないですねということを説明しているんですが、この先ほど任命されたうちのこの宇野教授です、53歳、まさにこの
、若手として少ないゾーンですね。で、私、105名の方の年齢、一人ずつ確認しましたが、宇野さん53歳で52、52歳以下は11人しかいませんでした。つまり、えー、名簿の中では最も若手のグループで、それより年齢の高い方はたくさん任命されています。じゃあ、この宇野教授はなぜ若手なのに任命していただけなかったんでしょうか。内閣総理大臣、菅義偉君。まあ、個々人の任命の有無については、これはお答えを控えるのかと思います。おさせていただきます。現在の会員のうち49歳以下は 3% に過ぎずに、若手研究者が十分いるという状況じゃないと思っています今井正君、えっと、そうすると、この宇野教授は、名簿の中で若手だっていうことは認められますね内閣総理大臣、菅義偉君。認めません。いや、個人の任命の有無についてはお答えは控えさせていただきます。これは当然のことだと思います。今井正人君ち,ょちょっと驚いてしまったんですけど、えいやいや、まさにこの与党の皆さんが予想した会員の属性年齢っていうのが、いくつのグループ、これ、えー、4つのグループに分かれてるんですかね、4つのグループに分かれてる一番若いそうですよ、この方。まさに皆さんが用意したペーパー、僕が用意したものじゃありませんけど、大塚さんが用意したペーパーで、一番若いゾーンにいますよ。宇野さんこれでも若手じゃない認め、認めないんですか内閣総理大臣、菅義偉君。49歳以下は 3% ということを私は言ってます今井正人君。えっ、ー、と、3% 以内にいないと若手じゃないってことですか。いやいや、すみません、僕、この、これ、さっきご覧になりましたよね。いや、あの大塚さんのペーパーです、これです。これに4つのグループがあって、えっと、54歳以下っていうのが一番若いゾーンなんですけど、そこに該当するんですね。うん、マスクした方がいいよ。うん、そうそうそう、あのルールはルールだから、ちゃんとマスクした方がいいですよ。で、えー、ね。この資料によると、4つのグループの中で若いグループにい,らしいますよねってことです。官房長官、加藤和信君。いやいや、一つは、先ほど総理の答弁は、そ,のそういうことをもってして任命を,を判断したんではないという意味において違うということをおっしゃったということであります。今井正人君、ちょっと議論の根本が崩れます、今の言うと、こういう若手が少ないとか、所属大臣、偏っているとか、こういうことをいろいろ説明しておられましたが、今回の6名の入園とは関係ないってことですね、全く関係のないことを皆さんはとうとうと説明しておられたってことですか官房長官、加藤和信君。ですから、個々の任命の自由については申し上げられないということ,をと,いうことで。ですから今、若手がどうかということも含めて、これは答えられないということ、しかし他方で、その全体を見たときにということで、先ほど来、今、日本学術会議において、例えば49歳以下が 3%、民間の研究者が 3% 以下だ、そういうことを申し上げているというわけであります委員長今井正人君。いやいや、あの個別の、ね、人事の説明をするときに、個別の人事には答えられませんが、こういう考え方ですっておっしゃってるからその、その考え方にちゃんと沿ってるのかなと思って今確認してるだけです。で、2つ目いきますね、所属大学に偏り、でこれあの、総理あれですよね、東京帝大、7つですか、で、45% を占めていると、これは多すぎるということをおっしゃっておられました。で、今回任命されなかった6名のうち、先ほどもありました、えー、小沢教授、この方は東京、今、慈恵医科大学ですね、えー、105名の中で、慈恵医大の方は、この小沢教授、1人です、1人、それから立命館大学の松宮教授
、この方も外れたんですけれども、立命館大学から今回、この方を入れて、2人です。でえー、しかも、両方とも、まあ、私立大学ですね、東京帝大ではありません。でも、東京帝大に偏りすぎているからとおっしゃってましたけれども、この方たちはまさに逆ですね、非常あ旧帝大か、すみません、旧帝大、失礼しました。で、この方たちは全く対局にいる私立大学で、しかも少数の人たちです。ほとんどほかにいらっしゃらない大学の人たちを発してるんですが、これはなぜでしょうか。内閣総理大臣、菅義偉君。菅義偉君、えー、ま,まず、出身大学に大きな偏りがあるということを申し上げました。いわゆる旧帝国大学と言われる7つの国立大学に所属する会員が 45%、それ以外の173の国立大学、公立大学、合わせて 17%、十五ある私立大学は 24% にとどまっているということです。さらにに創始者の中にあって学術会議から推薦された方々、そのまま任命されてきた前例を踏襲していいのかどうかということを私は悩んだということを申し上げましたいやいや違。違うことをおっしゃってるじゃないですか。ですから、だ、ちょっと、委員長違う、僕の質問じゃないことをおっしゃってますよ。まず、現状の出身や大学について大きな偏りがあるということは、今、私申し上げましたけど、これは事実じゃないでしょう。はい今井君はい、ですから、それは事実なんです。で、事実に基づいて、なぜ少ない方の人たちを外したんですかということです。内閣総理大臣、菅義偉君。個々人の任命の意味については、これはお答えを差し控えたいところ、ずっとこれ、言っております。また、学術会議から推薦した方々が、そのまま任命されてきた前例を踏襲していいのか、そうしたことを悩んで、前例踏襲をやめて、結果として、例えば、民間人や若手も増やすことが、正式にお願いします。いいのではないかというふうに思ったと。いや、それではね、いやいや、もう、もう一回、いやいや、もう一回質問してください。もう一回もう、もう一度だけ言いますね、もう一度だけ。もう一回質問。総理は、大学に偏りがあるとおっしゃった、私もそう思います。ですけど、じゃあ、この人たちはどうなのかといったら、少ない方の人たちですね、偏りあるその旧七帝大の人たちを外しているなら、私はまだ理解できます、まだ。でも、そうじゃない、1人とか2人しかいない人たちを外してらっしゃるのは、この説明と違いますよね、説明と違うことしてるじゃないですか、どうしてですかって聞いた内閣総理大臣、菅義偉君。はい、答弁を聞きましょう政府の機関に所属する公務員の任命であり、通常の公務員の任命と同様に、その理由については人事に関することでお答えを差し控えたいという。いや、いやいや、とげえ。ちょっと待っていいじゃないかね、うん、そうえねそうでも答えてると思うよ答えてる人事のことだからそれは言えないっていう部分が入ってるんじゃないそう言えないっていうところが入ってるんで言える限界を言ってるわけですよ
いや、ね、人事については言えないということを言って答弁されてるんだ。いやいや、もう止めるわけにはいかない。だって、答えてるから、答えてる。はい。個別の当てもについては、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ。いや、答えてると思いますよ。はい、どういうふうに答えてるんですか。いや、だから、ね、個別のことはできない。個別のことはできないけれども、言えなくても、そう、そういうことです。はい、今井正人君。総理、これは答弁拒否ですよ。どう考えても。なんかあれですか、言えない理由があるんですか。ねえ、何かここの場で言えない理由があるんですか、そうとしか思えないんですけど。手を挙げられましたから、内閣総理大臣、菅義偉君。政府の機関に所属する公務員の任命であり、通常の公務員の任命と同様に、その理由については人事に関することであり、お答えを差し控える、これが政府としての考え方です。はい、今井正人君。そしたらね、こんな事実に基づかないようなことを、これ、全然説明していることとやっていること違うじゃないですか。こんなこと持ち出さないでくださいよ。やってること違うんだから。撤回してくださいこんな説明するのやめてくださいよ。誤解しますよ、みんな。実際違うことやってるじゃないですか。撤回してくださいよ、この説明。はい、内閣総理大臣、菅義偉君。これ、先ほど今申し上げましたけど、政府の機関に所属する公務員の任命ですから。通常の公務員の任命と同様に、その理由については人事に関することであり、お答えをさせていただきたいというふうに思います。さらに、学術会議から推薦された方々がそのまま任命されてきた前例を通しよいのか、正直悩んだということ、そしてむしろ今回、前例投資をやめた結果として、例えば民間人や若手も、増やすことができるようにした方がよい,よいのではないかというふうに思ったということであります今井正人君。いや、もうね、めちゃくちゃですね、あのちょっと、もう次の議員もやられると思うので、これ、きちっと整理して答えてくださいね。答えてないって。これは本当に撤回しないと、これを撤回しない限り、なんかみんな誤解するんですよ。ね、でも、全然違うことやってらっしゃるじゃないですか、だから、怪しいなと思っちゃうんですよ、怪しいなと思うじゃないですか、だっておっしゃってることと違う人事やるんですから、ね、だからそのことをしっかりと説明していただきたいと思います、ちょっともう一点、あちょっと黙ってくれよ、秋元さん、黙ってくれよ。静粛にお願いしますはい後ろで話されると、違う気が散るんです。<笑>えっとですね、総理は、えっ、ー、と、もう一個ね、ちょっと、先ほどから、えー、一貫した考えで、あ任命、<笑>それじゃない。えー、と必ずしも、必ずしもですね、えー、義務的に任命しなきゃいけないっていうのは、し,わけし,な,いしなくていいというわけでは、しなければいけないというわけではないということを、えー、当初からの一貫した考えだというふうにおっしゃっています。しかし、実は、中曽根さんのこの答弁が非常に、えーよく取り出されるんですが、もう一個、えー、この官房の3時間が、えー、答弁しています、210人の会員が県連から推薦されておりまして、それをその通り
、内閣大総理大臣が形式的な発令行為を行うというとこふうに、ここから大事です、この条文を私どもは解釈をしていますと、ね、この点については内閣法制局において、法律案の審査のとき、十分その点は詰めましたと。つまり内閣法制局はこの時点では、あくまでも形式であり、ねえー、来たものをそのまま、そのまま認めるということが、法制局の中で詰めた結論ですと、こう言っています。あの紙もいただきました。でもう一つその下、平成16年、えー、1月16日ですね、ここでですね、えー、またあの法律改正が行われているんですけれども、そこの説明資料、あの資料につけてますが、えー、日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていないと、こう書いてあります。それで、まあ、そ,のその審査をしたペーパーもあります。えー、これは法制局の審査の決裁書ですねつまりこの時点では、形式的じゃなく、形式的な発令であり、内閣総理大臣は任命を拒否することは想定してないと、こういうことを言ってるわけですね。で、これも水かけ論とな,なりますから、ちょっとこの皆さんが根拠としている、この平成30年のペーパーですね。日本学術会議法第17条による推薦と内閣総理大臣による任命、会員の任命との関係というペーパーがあります。で、ここに至るにあたって、実は法律改正のときにもいろんな、えー、方が有識者会議で意見をされていますが、えー、例えば2003年、2003年ですね、初めてこの俯瞰的、総合的っていう、表現が出てくるんですけど資料の一番最後につけてありますこれが初めに出てくる総合的、俯瞰的なあという,う文字でありますけれども、えー、このとき、えー、議論、有識者議論した委員から、えー、こういう、えー、共,同共同通信にの取材に応じていますけれども、会議の結論と、菅総理が拒否,の理拒否の理由として持ち出したことには乖離があると、こうおっしゃっています。それからえー、平成27年、日本会議の今後の展望、先ほどもこれ、大塚さんがご覧、見せていただいてましたけれども、これは安倍政権下で、えー、取りまとめられた報告書です。で、このとき、座長を務めた京都産業大学の小池学長がこうおっしゃってます。推薦のまま首相が任命するのが当然と思っていたので、任命拒否は議論しなかった。今回、政府が自動的に任命しなかったのは法律違反だ。政府がコントロールしていけない、してはいけない。当時、この報告書をまとめた座長がそうおっしゃってます。そういう意味ではなかったということなんです。ところがですね、この平成30年のペーパーでその解釈を勝手に変えています。で、しかも、このペーパーは決裁すらされていません。決裁書がないんですよ。決裁書がないんですよどうしてですかと聞いたら、担当の課長だったかな、口頭で了解した、口頭で了解です、黒川さんときとそっくりじゃないですか、そんなものが根拠になるんですか、一体。で、大体、まずちょっとあの事実確認をしてくださいということで、えー、井上大臣、すみません。あの前山際会長が NHK の番組の中で、この平成30年のペーパー、こんな文章を見たことがないと、大事なことが書いてあるんですよ、学術会議の選出方法は、複数の、えーとえー、任命すべき会員を上回る候補者の推薦を求めって、これまでなかったような見解も書いてあり。しかも内閣総理大臣に,、えー、に、日本学術法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまで言えないと考えられるって、今までなかった考えが初めて出てきてる。
そのペーパーを当事者である日本学術会議の会長は、見たこともないとおっしゃってる、これは事実ですか。国務大臣、井上真司君。委員ご指摘のように、山際前日本学術会議会長がテレビ番組においてご指摘のような発言をされていることは承知をしておりますけれども、また人事に関わることでありますから、回答は差し控えたいと思います。<笑>ちょっと待ってよ<笑>すいません、すみませんちょ、ちょっと待ってください。今井正人君人事の話なんかしてませんよ。このまとめた報告書は日本学術会議の会長に文書を見せましたかと、人事関係ないです。そんな答弁やめてくださいよ。はい、どうですか官房長官、加藤和信君。あの今、指摘の、えー、平成30年の文書、これはあの学術会議の事務局で作成したものでありますけれども、えー、その内容については、日常的な説明において、事務局から山際前会長には説明がなされているというふうに承知をしております今井正人君。文書は見せましたか。官房長官。加藤和信君、えー、当時の事務局長が文書の内容を口頭で報告したと聞いております今井正人君。ね、わかりました、これだけ重要なことがしかも整理されてあるのに、文書見せてないんですって、口頭で説明したんでしょ、文書見せてないんでしょ、こんな重要なペーパーを。そんなことでいいんですか、本当に。だって、この今、日本学術会議のほに人事についてこれだけ議論している元となっているペーパーですよ。このペーパーを学術会議の会長にも見せないで、ちょろっと口頭で説明したそんなことがあっていいんですかどうなんですか、総理。官房長官、加藤和信君。まずあの、学術会議法で、会長は会務を総理し、会議を代表するという立場でありますから、そういった会長の立場に対して、事務局から必要な説明をすると、まあ、そのときに口頭で説明をさせていただいたということであります<笑>今井正人君。あのですね、何度も言いますけれど、推薦に基づかない、ね、必ずしも義務とは言えないっていうことの、ね、6名を外した根拠となっているペーパーですよ、皆さんがこれをもとにお話しされてらっしゃるんだから。しかも内閣法制局とも相議したっておっしゃってるんでしょ、そんな大事なペーパーを、推薦を出す会長に見せてないんですか、大問題だと思いますよ、私は。なぜ見せなかったんですか、見せるとまずかったからですか、こんな重要なペーパーを、文書。なぜちゃんとこれを渡して、確認してもらわなかったんですか。官房長官、加藤和信君。あのご指摘の文書はあくまでもこの法的なこれまでの整理を確認して、一貫したこの姿勢、これを確認したものでありますので、この事務方からですね作成した文書そのものを見せるまでの必要はないんだろうと、こういう判断があったというふうに聞いております、はい、聞かれました、皆さん君、ね。こんな雑にやってるんですよ、人事のこんな大切なこと、こんないい加減にやってるんです、この政権は。ちょっと呆れました。もう時間がありませんのです。総理最後に。あのクローズアップ検体見たかどうかわかりませんけれど
、今回ですね、この任命から外された6人の皆さんの中で、中国の手先だとか、デマに惑わされて、誹謗傷中傷して困ってらっしゃる方がいらっしゃいます。そそしてそれに教え教鞭、教えていただいている生徒さん、学生さん、自分の就職に影響が不利になるんじゃないかなと思って、すごい不安に思ってらっしゃるそうですよ。こんな事態を招いたのは、総理のせいですよ。学生まで不安にさせるという、こんなことをしでかした、その責任はどうお考えですか。内閣総理大臣、菅義偉君。実態として、学術会議の機能、役割や会議による提言等について、国民はほとんど知らないのが現状じゃないかと思います。学術会議は公費を講じる国の機関であり、科学の観点から社会的課題の解決に向けた提言を行うなど、国民の期待に応えるためには、そのあり方を考える必要があるというふうに思います。戻ってくださいじゃあ、答えてると思いますが、ね、それがもしあの外れてはいけないので、もう一度、的確に言ってください総理の今回の判断で、不利益をこう思っている人がいらっしゃるとすれば、いらっしゃるそうですけど、それは総理は責任をお感じになりませんかってことです内閣総理大臣、菅義偉君。あの個人についてどなたかということは、これは申し上げないことになっています、ただ、そういうことがあってはならないと思います委員長、今井君すみませんあの、はい、時間が来ました、僕はもうやめますけれども、いや、ちょっと今のは、あってはならないと思うんだったら、実態確認してください、そういうこと起きてますから、それと皆さん分かっていただいたと思いますが、めちゃくちゃいい加減だし。ね、肝心なところは何も答えないし、もうますます疑惑が深まりました、まあ、こんなことでは、この学術会議の人事の問題は収束できませんから、あのこの後の議員もちゃんと質問しますので、しっかり答えてください、おりますこの際、川内博史君から関連質疑の申し入れがあります。枝君の持ち時間の範囲内でこれを許します。川内博士君